欢迎观看意想不到的中文词源系列视频。汉语表达中有一句常用的谚语，叫做“ 360行，行行出状元”。这句话的意思是，只要勤奋努力，不论从事什么行业，都有机会出类拔萃。在中国传统文化中，对于行业分类有着不同的说法，包括“ 36行、7 2行，甚至是“ 360行”。这些数字并非实指，而是各行各业的统称。那么，你知道自唐朝就有的三十六行具体指的是哪些行业吗？本期我们将一起探究这些传统行业以及三百六十行“行行出状元”这句谚语背后的故事。自唐朝开始就有三十六行的记载，三十六行分别指的是肉四行、宫粉行、成衣行、玉石行、珠宝行、丝绸行、米行、首饰行、纸行、海味行。鲜鱼行、文房用具行、茶行、竹木行、九米行、铁器行、固绣行、针线行、汤店行、药四行、扎座行、陶土行、五座行、屋行、驿船行、棺木行、皮革行、固旧行、酱料行、柴行、网鼓行、花纱行、杂耍行、彩星行、古月行和花果行。大多通过名称能看出行业所指。其中，宫粉行指从事制作或贩卖胭脂水粉的行业；驿船行及交通要道上设置的用车马传递文书信件的驿站；网谷行指的是捕鱼和狩猎的行业；花纱行经营面纱生意；彩星行经营与礼仪庆典相关产品，包括炮竹、花灯等。三十六行又延伸出中国民间常用的七十二行或三百六十行的行业分类之说。据徐科《清败类钞》。农商类载，三十六行者，种种职业也。就其分工约计之，约三十六行；备之，则七十二行；识之，则三百六十行。可见，三百六十行只是一个概述。自古以来，行业的工种绝不止三十六行、七十二行，乃至三百六十行。而民间所流行的三百六十行，不过是个笼统的叫法，沿用至今。与其相关，还有句谚语，叫做“三百六十行”。行行出状元，意思是无论从事哪一个行业，只要用心努力，都有可能成功。关于三百六十行，行行出状元的说法，还流传着一个典故。相传宋朝有一位叫叶元清的人，他考取了状元，骑着高头大马在街上游走，得意洋洋。在一个路口，他看见一位樵夫丝毫不避让，衙役们高喊让道，樵夫才停在路口说。新科状元有什么了不起？如果我小时候也有读书的机会，现在也能成为状元。叶元清听了大怒，喝道：“你这山村匹夫，如此不自量力，还是老老实实砍你的柴去吧。”樵夫不以为意地说：“天下学问多的是，就说砍柴吧，我想怎么砍就怎么砍，你行吗？”状元不信，樵夫拿起一块方木，在上面画了一条线。举起斧头往下一劈，正好沿着线将木头劈开。这时又来了一个卖油的人，嚷嚷着说：“这有什么了不起？如果我是樵夫，我也能这样。”叶元清一听，便说：“好，我给你买一斤九两的油，但你得用手倒。”卖油的人哈哈大笑，拿出一个小瓶，还在瓶口放了一个铜板，拿起油桶便倒。只见油如同一根细线般落入前眼，撑了一撑。一点不差。状元看了两人的表演，叹了口气说：“真是三十六行，行行出状元啊！”三百六十行，行行出状元这句谚语常用于鼓励人们不断努力，相信自己的潜力，追求卓越。如果你喜欢以上内容，请记得帮我们点赞，欢迎订阅我们的频道，以观看更多的优质双语教育内容。